Hello everyone, Priyadarshan is this side. So, in the previous videos of this series, I have already discussed about amino acids, their synthesis and property. Now, I am going to discuss about peptides, their classification, nomenclature, geometry and Ramchandran angles. So, start with peptides. When two amino acids and more amino acids are condensed, then water molecules release and the compound formation is called peptide. यहाँ पे एक एमिनो एसिड का COOH से OH और दूसरे एमिनो एसिड्स का NH2 ग्रुप से हाइड्रोजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है उसको हम पेप्टाइड बोलते हैं एक डाई पेप्टाइड है ओके यहाँ पे COOH बॉन्ड है उसी COOH बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज कह सकते हैं C सिंगल बॉन्ड N और एमिनो एसिड्स के तरह ये पेप्टाइड्स भी उनके भी ज्यूटेरानिक स्ट्रक्चर और डाइपलर स्ट्रक्चर होता है यानी कि उनका पॉजिटिव पार्ट भी होता है और निगेटिव पार्ट ये है सी ओ एन एच ये एक डाई पेप्टाइड है और सी ओ एन एच पेप्टाइड बॉन्ड है और ये एन एस थ्री प्लस उसका पॉजिटिव पार्ट और सी ओ ओ माइनस जो है ये उसका निगेटिव पार्ट है क्लासिफिकेशन देखे तो अगर दो एमिनो एसिड्स मिलते हैं इन्वॉल्व होते हैं एक पेप्टाइड में तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एक और उसको हम बोलेंगे डाई पेप्टाइड जब थ्री एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं तो दो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उसको हम बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड लाइक वाइज टेट्रा पेप्टाइड पेंटा पेप्टाइड एक्सेट्रा होगा जब एन नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं तो एन माइनस वन नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एक कम हो रहा है जितने भी एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और उसको हम बोलेंगे ओली पेप्टाइड पोलीपेप्टाइड में कई सारे एमिनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे यह है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एन नंबर ऑफ एमिनो एसिड कंडेंस हो रहे हैं यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हो रहा है और एक पोलीपेप्टाइड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे रिपीटेटिंग पार्ट है पोलीपेप्टाइड का इसीलिए पोली हम यूज कर रहे हैं नोमिन क्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स का चेन में दो एंड होता है जो जहाँ पे एन एस थ्री प्लस ग्रुप होता है उसको हम एन टर्मिनल एन बोलेंगे और जहाँ पे सी ओ ओ माइनस ग्रुप होता है उसको हम सी टर्मिनल एन बोलेंगे ओके जब पेप्टाइड्स को हम लिखते हैं तो एन टर्मिनल एन को लेफ्ट में लिखते हैं और सी टर्मिनल एन को राइट में लिखा जाता है और जब नेमिंग करते हैं तो एन टर्मिनस से सी टर्मिनस करते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट हम नेमिंग करते हैं और जो एमिनो एसिड्स का नेम में एन, नेम के एंड में आई एन ई होता है उसको हम वाई एल से रिप्लेस करते हैं जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं और लेकिन आखिरी में जो एमिनो एसिड्स होगा उसको आई जी टीज ही रखेंगे उसको आई एन ई ही रखेंगे तो और जितने भी एमिनो एसिड्स को हैं उनको सब सब हम मिल एक वार्ड में लिखेंगे उनके बीच कोई भी स्पेस नहीं रहना चाहिए और आई एन ई को वाई एल में रिप्लेस करें ओके okay. उसके अलावा जो थ्री लेटर्स एब्रीविएशन होता है हर एक एमिनो एसिड के लिए उसको भी हम यूज कर सकते हैं पर सिंप्लीफिकेशन इट इज यूज्ड तो एग्जांपल देखते हैं एक डाई पेप्टाइड का पहले एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक ग्लाइसिन जब एलानाइन से मिलता है ग्लाइसिन एलानाइन मिलकर ग्लाइसिल एलानाइन हुआ है ये ग्लाइसिन है और ये एलानाइन तो यहाँ पे ग्लाइसिल एलानाइन हुआ है और यहाँ पे ये सी ओ एन एच सी ओ एन एच क्या है पेप्टाइड बॉन्ड है ओके okay. और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं ग्लाई एला थ्री लेटर एबिविएशन वैसे ग्लाइसिल ग्लाइसिन भी हो सकता है ग्लाई ग्लाई और एक एग्जांपल ये सब डाई पेप्टाइड है लेकिन एक ट्राई पेप्टाइड का भी एग्जांपल लेते हैं एलानिल ग्लाइसिल फिनाइल एलानाइन यहाँ पे तीन एमिनो एसिड मिल के पेप्टाइड बना है ज्योमेट्री ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड एक्सरे स्टडीज से ये देखा गया है कि जो पेप्टाइड लिंकेज है वो फ्लैट है मतलब कार्बनिल ग्रुप का कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन में रहता है और ये है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आप नोट डाउन कर सकते हैं जो सी एंड बॉन्ड डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ है वो वन पॉइंट थ्री टू एम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वन पॉइंट फोर सेवन एम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये कम है कम क्यों है क्योंकि रेजुनेंस और डी लोकलाइजेशन की वजह से नाइट्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से सी एंड बॉन्ड में 
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से ही उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है और वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाता है मतलब इसका रोटेशन फ्री नहीं है उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसके वजह से ये सब दिखाते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब सीस एंड ट्रांस और सीस जो है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आता है बल्कि ग्रुप पास पास में रहते हैं और इसीलिए ट्रांसफॉर्म में ये रहते हैं ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ट्रांस में रहते हैं तो ये तो हमें पता चल गया कि जो ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन इन तीनों एक लेन में रहते हैं और सी एन बॉन्ड में जो पार्शियल डबल बन कैरेक्टर होता है इसके वजह से उनका रोटेशन हिंडर्ड है लेकिन सी एल्फा सी एंड सी एल्फा एन के बीच में रोटेशन काफी फ्री है वो रोटेट कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कई सारे प्लेन्स को हम एक के बाद एक करके रख लें सजा दें तो पोलीपेप्टाइड का बैकबर्न बन जाता है और ये सारे प्लेन्स सी एल्फा पोजीशन में सी एल्फा पे एक कॉमन पॉइंट ऑफ रोटेशन रखते हैं और जो पेप्टाइड कन्फर्मेशन है वो ये दो एंगल से दो एंगल है इन दोनों एंगल से डिफाइंड होते हैं डाइहाइड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल फाइ एंड साइ Why indicates the rotation about C alpha and N bond, and psi indicates the rotation about C alpha and C bond. In दोनों को ही हम Ramchandran angles बोलते हैं, okay? और Ramchandran plots भी होता है, ये higher classes में आप पढ़ेंगे। तो ये figure को देखिए, figure में देखिए जो C alpha and N हैं, इनके बीच जो rotation है psi है, और C alpha and C इनके बीच rotation को, sorry वो phi and ये psi indicate करता है, तो ये जो वाई एंड साय इन दोनों को ही हम रामचंद्रन एंगल्स बोलेंगे दैट्स इट फॉर टुडे तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड सेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू